சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருவிழாவிற்கு வைக்கப்பட்ட பேனரை கிழித்தது யார் என தெரியாத நிலையில் பேனரை கிழிக்கவில்லை என்று ஊரில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் கோயிலில் சூடம் அடித்து சத்தியம் செய்துள்ளனர் காளையார் கோவில் அடுத்த விளங்குடி கிராமத்தில் உள்ள சந்தன மாரியம்மன் கோவிலில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது இந்த விழாவிற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவருமான கே ஆர் ராமசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அவரை வரவேற்கும் விதமாக ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஊர் சார்பில் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் குடமுழுக்கு தினத்திற்கு முதல் நாள் இரவு பேனர் கிளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கிழித்துள்ளனர் இது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கிராம பெரியவர்கள் கிழிந்த பேனர்களை அகற்றிவிட்டு குடமுழுக்கை நடத்தியுள்ளனர் அதனையடுத்து கிராம கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு பேனரை கிழித்தது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டது அப்போதும் பேனரை கிழித்த நபரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து கிராமத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொருவர் வீதம் கோயிலில் சத்தியம் செய்வதென முடிவெடுக்கப்பட்டது அதன்படி கொல்லங்குடி காளிக்கோவிலுக்கு ஊர் மக்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு சூடமேற்றி சத்தியம் செய்யப்பட்டனர் ஒடிசாவில் நடைபெற்ற புரி ஜெகநாதர் கோவில் திருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் ஒடிசா மாநிலத்தின் கடற்கரையோர பகுதியான புரியில் கடந்த பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வைணவ தலமான ஜெகநாதர் ஆலயம் கட்டப்பட்டது இங்கு ஆண்டுதோறும் ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறும் ரத யாத்திரை கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கியது ஜெகநாதர் பாலபத்திரர் மற்றும் சுபத்ரா தேவி ஆகியோருக்கு தனித்தனியாக கலை நயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட மரத்தேர்களில் சிறப்பான அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன தேர் திருவிழாவை காண ஒடிசா மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் புரி நகரில் குவிந்தனர் ஜெகநாதர் ஆலய திருவிழாவில் பங்கேற்க வந்த ஏராளமான பக்தர்கள் தேர்களை சுற்றி தனித்தனியே குழுக்களாக பிரிந்து வாத்தியங்களை இசைத்தும் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கோஷங்களை எழுப்பி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பரதநாட்டிய கலைஞர்களும் தேர்களின் முன்பு விதவிதமான நடனங்களை அரங்கேற்றினர் இதேபோல் நாட்டுப்புற கலைஞர்களும் தங்களது பல்வேறு அசாத்திய திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் வயதான பக்தர்கள் பலர் சோர்வடைந்தனர் இதையடுத்து பக்தர்கள் மீது தண்ணீர் பீச்சு அடிக்கப்பட்டது இதனிடையே பதினாறு சக்கரங்களை கொண்ட சிவப்பு மஞ்சள் நிற தேரில் உற்சவ மூர்த்தியான புரி ஜெகநாதரும் பதினான்கு சக்கரங்களை கொண்ட சிவப்பு பச்சை நிறமுடைய தேரில் பாலபத்திரரும் பனிரெண்டு சக்கரங்கள் கொண்ட சிவப்பு கருப்பு நிற தேரில் சுபத்ரா தேவியும் எழுந்தருளி நகரை வலம் வந்தனர் கண்டிச்சா ஆலயத்தில் ரத யாத்திரை நிறைவடைந்ததை அடுத்து ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு மூன்று உற்சவர்களும் ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு திரும்பும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது இதிலும் ஏராளமான பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் 